Salam guys, kembali lagi dalam Fasional. So kita tahu iPhone XR dah mencecah usia setahun bulan September lepas which is dia mula dilancarkan pada tahun lepas dah. Dan iPhone XR adalah iPhone uh, pengganti kepada iPhone 8 Plus iaitu iPhone kelas bajet lah. Dan iPhone XR ni adalah iPhone yang pertama yang menggunakan skrin bersaiz 6.1 inci iaitu skrin LCD dia berbeza dengan iPhone XS dan XS Max sebab dia menggunakan skrin jenis LCD yang masih ada notch dan yang menariknya dengan iPhone XR ni dia ada keunikan warna dia so kita banyak pilihan warna untuk kita nak beli iPhone XR ni dan kita tahu iPhone XR ni dah ada pengganti iaitu iPhone 11 which is dia menggunakan uh, design yang sama dan color pun lebih kurang cuma dia ada penambahan dua warna baru iaitu warna purple dan warna hijau so dalam video kali ni aku akan kongsikan apa dah jadi dengan iPhone XR tahun ni berbalu lagi ke nak beli korang kena beli iPhone XR ke korang kena beli iPhone 11 ke macam mana so aku akan kongsikan dalam video ni so tak mau buang masa lagi let's go buat it Yang pertama adalah mengenai harga dia So Apple Malaysia masih mengekalkan iPhone XR dalam pasaran Malaysia ni So hanya iPhone XS dan XS Max saja yang tak dikeluarkan untuk jualan lah Sebab dia nak bagi laluan dekat iPhone 11 Pro dan Pro Max So untuk pembeli dia macam nak ambil iPhone XR ke nak ambil iPhone 11 So dia orang macam was-was sikit lah nak ambil mana satu kan Sebab iPhone XR dengan iPhone 11 dia punya harga tak berapa jauh sangat dari syarga dia untuk 64GB dengan 128GB, range harga ni memang beza 500 lah daripada iPhone 11. So macam iPhone 11 harga dia 3399 untuk 64GB. Dan untuk iPhone XR 64GB dijual dengan harga RM2899. So dia punya beza tu dalam 500 range harga dia. Sama dengan 128GB juga. So kita sambung lagi. Kedua adalah mengenai paparan skrin dia. So dua-dua iPhone ni, iPhone XR dan iPhone 11 menggunakan skrin jenis LCD Liquid Retina 6.1 inci yang sama. Dua-dua sama, XR dan iPhone 11, dua-dua sama uh, skrin dia. Masih juga ada notch. Aku rasa untuk pengguna iPhone 7 Plus, iPhone 7 ke, iPhone 8 Plus, iPhone 8 ke apa semua, aku rasa tak ada masalah untuk nak jump to iPhone XR ataupun iPhone 11 sebab dia masih menggunakan skrin jenis LCD. Tapi bagi aku sebagai pengguna iPhone X, untuk aku nak jump daripada iPhone X ke iPhone XR tu, aku rasa macam um, cross finger jugalah. Sebab aku tak biasa sangat dengan paparan LCD dia bila aku dah biasa dengan screen OLED dekat iPhone X. So, aku rasa no to uh, LCD. So, that's why aku rasa kalau daripada aku uh, iPhone X, aku rasa aku akan jump kepada iPhone 11 Pro ataupun iPhone 11 Pro Max instead of iPhone 11 ataupun instead of iPhone XR. Itu bergantung pada korang sendiri. Kalau bajet korang ok, takat tu, just go for it. Tapi kalau bajet korang macam um, agak lebih sikit, just go to screen OLED lah instead of screen LCD. Sebab aku rasa memang rasa berlainan lah bila aku pakai iPhone X dan aku pakai iPhone XR, aku memang rasa lain dia punya screen dia. Sebab aku rasa macam dah terbiasa dengan screen OLED tu. So that's why aku rasa just go for screen OLED lah kalau aku nak upgrade pun aku tak upgrade ke iPhone XR ataupun 11 kot dan seterusnya dari segi prestasi pula untuk iPhone XR ni menggunakan chipset A12 Bionic so dia punya performance tu sebenarnya still ok still sangat-sangat bagus untuk sesuatu iPhone yang baru setahun umur dia so untuk gaming pun aku rasa memang tak ada masalah sebab screen dia besar dan bateri dia tahan actually dan yes Aku rasa iPhone XR ni dia punya prestasi akan bertahan at least lah dalam masa 3 ke 4 tahun dari sekarang ni Tapi dia tidaklah terlalu pantas macam sekarang ni Maybe dalam 3 ke 4 tahun tu dia punya prestasi mungkin akan slow sikit lah Dia tak ada terlalu teruk sangat Aku pun pernah guna 7 Plus sebelum ni dan aku pun pernah guna 8 Plus So aku tahu pengalaman penggunaan tu macam mana Sebab prestasi dia akan tahan lama dalam masa 3 ke 4 tahun at least lah So ya yeah, itu jangkaan saja. Itu mungkin tak tepat dan mungkin tepat lah Kita tak tahu sebab masa depan kita suka nak jangka kan Dan kalau nak bandingkan iPhone XR dengan iPhone 11 punya prestasi Kalau iPhone 11 ni digunakan A13 Bionic lah Which is dia lebih baik berbanding A12 Bionic yang digunakan pada iPhone XR Sebenarnya untuk daily use korang tak akan berapa rasa sangat dia punya perbezaan performance itu. Sebab dia akan rasa once dia dah reach dalam 2 ke 3 tahun mendatang ni Baru korang akan rasa dia punya performance uh, Ok korang akan rasa yang iPhone XR ni dah mula slow sikit Dan korang akan rasa macam iPhone 11 ni macam ok sikit Untuk jangka masa yang lama sikit lah Dia sekarang ni memang korang takkan rasa dia punya prestasi Sebab aku rasa prestasi ni kalau kita gunakan sebagai daily use Dia akan rasa lebih kurang je sebenarnya Sebab sekarang ni kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 7 Plus dan iPhone 6 Plus Kita dah dapat tahu yang iPhone 6 Plus dah mula slow sikit Berbanding iPhone 7 Plus sebab aku dah cuba bandingkan dua-dua phone tu 7 Plus dan 6 Plus Memang aku rasa 6 Plus memang slow Berbanding dengan 7 Plus So that's why aku cakap Untuk tahun ni dan tahun mendatang iPhone 7 Plus still relevant lagi Tapi aku prefer untuk korang beli iPhone 8 Plus dan iPhone 8 Instead of 7 Plus lah 
Dan dari segi bateri pula, amazingly sebenarnya iPhone XR punya bateri lebih tahan berbanding iPhone XS dan XS Max. Maybe Apple buat macam tu sebab uh, dia nak letak reason why korang kena beli iPhone XR instead of iPhone XS. So iPhone XR ni dia letak lebih sikit lah ketahanan bateri berbanding XS dan XS Max. Even iPhone 11 pun uh, don't claim yang lebih sejam saja berbanding iPhone XR kalau nak bandingkan dengan iPhone 11 Pro dan Pro Max uh, lebih 4-5 jam berbanding iPhone XS dan XS Max. So kita dah nampak kat situ bahawa iPhone XR dan iPhone 11 ni ketahanan bateri dia memang superb gila lah. Dan SOT dia ataupun screen on time dia sebenarnya boleh achieve at least lah dalam uh, 7 ke 9 jam lah. Itu ikut penggunaan korang. So aku rasa untuk iPhone XR still relevant dan still boleh tahan lama at least dalam 3 ke 4 tahun kalau korang nak pakai sekarang ni lah. Sebab ketahanan bateri dia memang superb gila kalau nak bandingkan dengan iPhone X Aku pakai lagi satu lagi Fakta menarik juga sebenarnya kalau korang turn on dark mode dekat iOS 13 Korang boleh save bateri korang 30% berbanding dengan uh, mode biasa lah So kalau korang menggunakan iOS 13 Aku recommend untuk korang turn on dark mode always lah Sebab aku pun memang always turn on dark mode aku So dari segi charging iPhone XR dia tak bagi fast charging dalam kotak jualan Even iPhone 11 pun tak ada fast charging dalam kotak jualan dan dia bagi buat pertama kali dalam iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max saja untuk fast charging USB PD 18 watt dalam kotak jualan 18 watt saja ya. So, buat korang yang nak menggunakan uh, fast charging USB PD ataupun power delivery 18 watt, korang kena beli pengecasan ataupun kabel ataupun power adapter secara berasingan lah. So, buat korang yang mencari-cari fast charging untuk iPhone 8 dan ke atas yang menyokong USB power delivery dengan harga yang memang murah gila Saiz yang memang kecil gila, korang boleh tengok kat tangan aku sekarang ni Saiz dia memang kecil gila, USB PD ni Dan dia ada 2, 3, 3 output Kat USB C ni korang boleh pakai untuk USB C to lightning lah Untuk nak fast charging USB PD So ada 2 input dan 3, 3 output kat sini So power bank ni memang amat-amat berguna Untuk korang nak fast charging dekat iPhone 8 dan kat atas Even Samsung Note 10 pun korang boleh guna ni Google Pixel pun boleh guna ni Google Nexus pun boleh guna ni Dan Essential Phone pun boleh guna power bank ni Harga dia RM59 sahaja Free postage korang boleh beli dekat Shopee Aku ada letak link kat bawah ni So korang boleh check it out link tu Seterusnya adalah topik yang paling hangat sekali Kenapa dan sebab kenapa Apple meletakkan iPhone 11 ni korang perlu beli instead of iPhone XR Iaitu fungsi kamera dia So kalau korang yang memang deeply concern pasal fungsi kamera dekat sebuah iPhone Aku rasa korang just go for iPhone 11 instead of iPhone XR Sebab sebenarnya iPhone XR ni dia punya kamera bagus Dia tak adalah terlalu bagus, dia cuma bagus lah Kualiti gambar yang dihasilkan memang cukup cantik aku boleh cakap Dan video dia pun memang cukup cantik Tapi sebenarnya iPhone 11 ni dia punya kamera dia jauh lebih baik berbanding iPhone XR Sebab dia pakai dua kamera, dia ada night mode, dia ada ultra wide angle Dan dia ada slow fee, dia ada 4K dekat bagian selfie Dan dia punya kamera dia memang jauh lebih baik lah berbanding iPhone XR So buat korang yang memang concern gila mengenai kamera Aku rasa korang just go for iPhone 11 instead of iPhone XR Fungsi yang memang aku ternanti-nanti dan aku suka Of course lah Deep Vision yang mampu menghasilkan sesebuah gambar tu Dengan kualiti yang sangat-sangat cantik gila So that's why lah aku sangat-sangat suka iPhone 11 series punya kamera Instead of macam iPhone XR Sebab iPhone XR punya kamera dia lebih kurang macam iPhone X Lebih kurang macam iPhone XS apa semua je So dia macam tak ada major perubahan sangat lah Daripada iPhone X ke iPhone XR Tak ada major perubahan sangat Cuma iPhone XR ni korang boleh uh, control punya aperture je So itulah aku nampak ada punya uh, perbezaan yang paling ketara untuk iPhone 10 dan 10R. So daripada 10R ke 11 memang banyak gila perubahan yang drastik gila. So that's why that's the reason why korang kena beli iPhone 11 instead of iPhone 10R. So the main question is berbaloi tak korang nak beli iPhone 10R ataupun korang kena beli iPhone 11. Bagi aku sendiri untuk pengguna iPhone 7 Plus, untuk pengguna iPhone 8 Plus yang tak berapa banyak bajet sangat ataupun bajet dia bawah 3000 ngam-ngam je kan. So aku rasa just go for iPhone 10R instead of iPhone 11 sebab korang punya bajet memang tak tu. Dan aku rasa iPhone XR pun dah cukup bagus Cuma kalau korang deeply concern pasal fungsi kamera dia Just tunggu kejap, uh, kumpul sikit lagi untuk dapatkan iPhone 11 yang harga RM3,399 Untuk 64GB lah Dan kalau korang seorang pengguna iPhone 10 pula nak jump into iPhone XR Kalau korang tak kisah mengenai display dia, aku rasa tak ada masalah Pak tu Sebab display tu maybe ada beberapa pengguna yang tak berapa kisah sangat lah Sebab kalau nak jump daripada OLED dengan LCD, bagi aku tak Tapi kalau korang tak tahulah kan Aku amat mementingkan jugalah paparan dia tu Tapi dalam masa yang sama, uh, ketahanan bateri juga adalah faktor yang penting juga untuk sebuah iPhone So bagi korang yang memang mementingkan ketahanan bateri Bagi korang yang nak saiz besar sikit Aku rasa just go for iPhone XR lah Kalau bajet korang tak kat 2 je Tapi daripada iPhone 10 aku rasa kalau korang nak jump iPhone XR Baik korang kumpul sikit lagi untuk beli iPhone 11 Instead of iPhone XR 
Sebab iPhone 11 sudah tentu dia punya ketahanan bateri lebih baik sikit lah berbanding iPhone XR dan punya fungsi kamera dia memang jauh lebih baik lah berbanding iPhone X dan XR. Dan kalau korang memang pengguna iPhone XR, aku rasa tak berbaloi kalau korang nak upgrade ke iPhone 11. Aku rasa korang just go for iPhone 11 Pro instead of iPhone 11 lah. So guys, aku rasa itu saja pandangan aku mengenai iPhone XR selepas tahun. So aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua dan kalau korang ada sebarang persoalan, korang boleh ajukan dekat komen. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Assalamualaikum.